Damas y caballeros, muy buenas tardes. Eh, el Instituto de Especializado en Derechos de Personas con Discapacidad del Colegio de Abogados de Rosario viene trabajando la, la temática de la discapacidad desde el año 2009. Tenemos eh, realizados varios seminarios sobre la temática y este, obviamente una de las cuestiones que nos llevan a trabajar es la cuestión de la accesibilidad y puntualmente la cuestión de la accesibilidad o el acceso a la comunicación. Eh, evidentemente eh, tenemos que coincidir en que el artículo 66 de la 26522 es eh, altamente positivo, lamentablemente eh, muy poco aplicado a la fecha como ocurre con distintas normativas en materia de discapacidad a nivel eh, nacional. Eh, evidentemente es eh, poco, a ver, poco eh, utilizado o poco implementado en los sistemas de tanto de audiodescripción como de interpretación en lengua de señas o subtitulados que son herramientas básicas que permiten a la persona con discapacidad, sobre todo a la persona con discapacidad y así también al adulto mayor, el acceso con mayor y plena autonomía a los medios o a los contenidos de los medios de comunicación. Lamentablemente los, los primeros que incumplen esta, esta normativa son los medios oficiales, los medios públicos, que eh, no tienen en la totalidad de su emisión la, eh, las referidas subtitulados o los referidos este, em, audiodescripciones. Tampoco lo tienen, por supuesto, las eh, emisiones públicas, las emisoras privadas. Este, consecuentemente, eh, lo que consideramos y creemos como una propuesta a aplicar que tal vez sea de, de sencilla aplicación, es eh, poder implementar un, una verdadera y real campaña de difusión de todos los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en materia de acceso a la comunicación, para que este, las personas con discapacidad, la comunidad en general, pueda conocer que existen estas normativas, que existen estas obligaciones para todos los medios de comunicación y que existen estos derechos de las personas con discapacidad y de este modo poder comenzar a exigirlos de manera plena y este, total en todos los medios. Sabemos obviamente que en muchos casos eh, los costos para implementar algunos de estos sistemas pueden ser elevados. Bueno, habrá que pensar en algún sistema de plazos o de eh, acceso a créditos para que eh, puedan eh, implementarse de alguna manera más efectiva y lo más eh, pronto posible. Bueno, eh, agradecerles el tiempo eh, ofrecido y eh, nada más. Muchas gracias.